السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہندو مت میں کیا جو ان کا دھرم ہے اس میں کوئی ستون ہے جن پر یہ دھرم کھڑا ہوا ہے جیسا کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ بنیل اسلام و اعلیٰ خمس کہ اسلام کے یہ پانچ ستون ہیں جن میں پہلا ستون ہے کلمہ شہادہ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی کے عبد ہیں بندے ہیں آپ کی رسالت پر ایمان اللہ کی وحدانیت پر ایمان یہ ایک ستون ہے پھر ایک ستون نماز ہے ایک ستون روزہ ہے ایک ستون زکوٰۃ ہے ایک ستون حج ہے تو بنی الاسلام اعلیٰ خمس تو ان پانچ ستونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور اگر آپ ہندو مت میں ہندو مت کے ستونوں کے بارے میں اگر کھوج لگائیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہندو مت میں ہندو مت کے ستون بیان نہیں کیے گئے جیسا کہ شاید میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہو کہ ہندو مت میں اعتقاد یوں بیان نہیں کیے گئے نہ ہی اس قسم کے کوئی ستون یا اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر اس مذہب کے پیروکاروں کے لیے عمل کرنا ضروری ہو ایک ہندو کے لیے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے عمل درآمد کرے جس عمل کو چاہے اپنائے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے ممنوع ہے لہذا اس کا کوئی بھی عمل اسے ہندو مت سے خارج نہیں کرتا اور نہ ہی کسی مذہبی قانون کی خلاف ورزی اسے ہندو مت سے خارج کرتی ہے تاہم کچھ ایسے عقائد ہیں جو بہت سے ہندوؤں میں یکساں پائے جاتے ہیں اگرچہ سو فیصد ہندو ان عقائد پر متفق بھی نہیں ہیں دے ڈونٹ ایگری آن دیز پرنسپلس تو ان میں سے چند عقائد آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گے لیکن ایک کانسیپٹ آپ کو آج دینا چاہتا 